Barnabas and Paul serving in the Antioch church, and the Spirit prompts the church to send them on a missionary journey, which opens up a whole new section of the book. The story is about Paul and his co-workers traveling to different cities around the Roman Empire announcing the good news that Jesus is king. The first mission is into the interior of what's called Asia Minor, found in modern Turkey, and it ends with an important meeting of the apostles back in Jerusalem. The second mission is through Asia Minor and then into ancient Greece. And then the third mission is through that same territory again and it concludes with Paul's journey all the way back to Jerusalem. Roman soldiers who think Paul's a terrorist from Egypt starting a rebellion. And so he gets arrested. From here Paul is put on trial, first before the Jewish leaders of the Sanhedrin in Jerusalem, but then before a series of Roman leaders in Caesarea. There's Governor Felix who puts Paul off for the next governor, Festus, who eventually brings Paul before King Agrippa. He ends up in prison for years, even though at each trial the charges never stick to him, because all he's doing is announcing that his hope in the resurrection has been fulfilled in King Jesus. This is hardly a crime, and the book's final words are about how Paul is announcing the kingdom of God and boldly teaching all about the Lord, Jesus, the Messiah, totally unhindered, all happening right under Caesar's nose in Rome. பின்புதானு இதனுடைய பின்னணியமான காரியம் என்ன என்று நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அப்போசிலர் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் நான் யூதன் சிலிசியா நாட்டில் உள்ள தர்ஷு பட்டணத்திலே பிறந்து இந்த நகரத்திலே கமாலியலின் பாதத்தருகே வளர்ந்தேன் என்று அவர் சொல்லும் பொழுது தன்னை அவர் யூதன் என்று இஸ்ரோவில் நாட்டை சேர்ந்தவர் என்று சொல்லி தன்னை அவர் அறிமுகப்படுத்துகிற ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக சிலிசியா என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிற நாட்டிலே இருக்கிற தர்சு என்ற ஒரு பட்டணத்திலே இவர் பிறந்தவர் என்று சொல்லி தன்னை அவர் அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிற ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம் அப்படியானால் இந்த இடத்திலே அவர் தன்னை யூதன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் இன்னொரு பகுதி நாம் பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் நாம் படித்து பார்ப்போம் என்றால் நான் எபிரேயன் என்று சொல்லி தன்னை ஒரு யூதன் என்றே மீண்டும் அவர் தன்னை சொல்லுகிறார் என்று பார்க்கிறோம் அதே வேளையிலே அப்போ சிலர் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்துல இருந்து நான் வாசிக்கிறேன் அந்தபடி அவர்கள் அவனை வாரினால் அழுந்து கட்டும் போது பவுல் சமீபமாய் நின்ற நூற்றுக்கு அதிபதியை நோக்கி ரோமனும் நியாயம் விசாரிக்கப்படாதவனுமாய் இருக்கிற மனுஷனை அடிக்கிறது உங்களுக்கு நியாயமா என்றான் நூற்றுக்கு அதிபதி அதை கேட்டு சேனாபதியினிடத்திற்கு போய் அதை அறிவித்து நீர் செய்ய போகிறதை குறித்து எச்சரிக்கையாயிரும் இந்த மனுஷன் ரோமன் என்றான் அப்பொழுது சேனாபதி பவுலினிடத்தில் வந்து நீ ரோமனா எனக்கு சொல் என்றான் அதற்கு அவன் நான் ரோமன் தான் என்றான் அப்படியானால் இந்த பகுதியை பார்க்கும் பொழுது இந்த கான்வர்சேஷனுடைய ஆரம்பத்தில் தன்னை யூதன் என்று சொன்னவர் இப்பொழுது தன்னை ரோமன் என்று ஒரு பிரஜையாக ரோம சாம்ராஜ்யத்தினுடைய பிரஜையாக தன்னை அவர் காண்பித்துக் கொள்கிற ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்க முடிகிறது இந்த ரோமர்கள் தாங்கள் உலகம் முழுவதும் இருந்த பல தேசங்களை அவர்கள் ஆளுகை செய்யும் பொழுது அதிலே அவர்கள் மூன்று வகையாக அவர்கள் ஆளுகை செய்கிற பகுதிகளை அவர்கள் பிரித்திருந்தார்கள் அவைகள் எல்லாம் ஒவ்வொரு பகுதிகளும் ப்ராவின்சஸ் என்று அழைக்கப்பட்டது இந்த ப்ராவின்சஸ்லே மூன்று வகையான காரியங்கள் இருந்தது ஒன்று செனட்டோரியல் ப்ராவின்சஸ் என்று அழைக்கப்பட்டது அப்படியானால் அங்கே ரோமர்களுடைய நேரடியான ஆளுகைக்குள்ளாக இருக்கிற காரியங்கள் என்று அந்த மாவட்டங்கள் அல்லது மாநிலங்கள் அல்லது தேசங்கள் என்று அவைகள் அழைக்கப்பட்டது இரண்டாவது காரியமாக நாம் பார்ப்போம் என்றால் இம்பீரியல் ப்ராவின்சஸ் என்று அவைகள் அழைக்கப்பட்டன அங்கே இந்த நாடுகளுக்குள்ளாக நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது ரோம சாம்ராஜ்யத்தினுடைய ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவை அவர்கள் இங்கே தலைவர்களாக அவர்கள் ஏற்படுத்தி இருப்பார்கள் இவர்களுக்கும் அநேக ரைட்ஸ் இருந்தது பல காரியங்கள் இருந்தது இப்படியாக இருந்த நாடுகளிலே ஒன்றுதான் சிலிசியா நாடு என்று பார்க்கிறோம் மூன்றாவது பகுதிகள் கிளையன் ஸ்டேட்ஸ் என்று அவைகள் அழைக்கப்பட்டன சிலிசியா நாட்டிலே இருக்கிற தர்ஷு என்ற பட்டணம் தான் இந்த நகர இந்த நாட்டினுடைய தலைநகரமாக அது இருந்தது 
இப்படி ரோமன் சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கிற இந்த மக்களுக்கு மத்தியிலே அவர்கள் பெயர்கள் அழைக்கப்படுவதற்கு என்று சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட முறை பயன்படுத்தப்பட்டது அது ட்ரீயா நோமினா என்று சொல்லி அது அழைக்கப்பட்டது மூன்று பெயர்கள் ஒரு மனிதனுக்கு அது வைக்கப்படும் முதல் பெயர் என்பது ப்ரோ நேமன் என்று அது அழைக்கப்பட்டது அது அவங்களுடைய பர்சனல் நேம் யார் வேண்டுமானாலும் என்ன பெயர் வேண்டுமானாலும் அவருடைய பெற்றோர் வைக்கிற பெயராக அது எப்பேற்பட்ட பெயராகவும் இருக்கலாம் இரண்டாவது பெயர் என்ன என்று நான் பார்ப்போம் என்றால் அது நோமன் என்று அழைக்கப்பட்டது அது ரோமன் சிட்டிசன்ஷிப் பெயராக அது அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது என்று நான் பார்க்கிறோம் ரோம குடியுரிமை உள்ளவர்கள் என்று வரும் பொழுது அந்த லத்தீன் மொழியிலும் கிரேக்க மொழியிலும் இவர்களுடைய பெயர்கள் அமைந்திருக்கிறதை நாம் பார்த்துக் கொள்ள முடியும் மூன்றாவது பெயராக வருகிறது காக்னோமன் என்று அழைக்கப்பட்டது காக்னோமன் என்றால் அவர்களுடைய குடும்பத்தினுடைய பெயர் ஃபேமிலி நேம் மூன்றாவது பெயராக இருந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம் இங்கே பவுல் என்று அழைக்கப்பட்ட சவுலினுடைய காரியம் என்ன என்று நான் பார்ப்போம் என்றால் அவர் ஒரு யூத குடும்பத்திலே அவர் பிறந்தவர் என்பதனாலே அவருடைய பெற்றோர் அவருக்கு அங்கே ஷவுல் என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு எபிரேய பெயரை அவருக்கு வைத்தார்கள் ஆனால் இவர் தர்ஷு பட்டினத்திலே அவர் பிறந்தவர் என்பதனாலே அவருடைய ரோமன் சிட்டிசன்ஷிப் பெயராக அங்கே லத்தீன் மொழியிலே பவுலோஸ் என்றும் அங்கே கிரேக்க மொழியிலே பவுலோஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிற பெயர் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது என்று பார்க்கிறோம் ஆகவேதான் இங்கே இவர் பவுல் என்று அழைக்கப்பட்ட சவுல் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த பவுல் என்ற வார்த்தை அது ரோமன் சிட்டிசன்ஷிப்பை அவர் உடையவர் என்பது அடையாளமாக அந்த பெயர் சொல்லப்பட்டது என்று சொல்லி நான் பார்க்கிறோம் ஒரு மனிதன் இந்த ரோமன் சிட்டிசன்ஷிப்பை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட விதத்திலே அந்த ரோமன் சிட்டிசன்ஷிப்பை ஒரு மனிதன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று நான் பார்க்கும் பொழுது முதலாவதாக அவர்கள் பிறப்பிலேயே அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அவருடைய பெற்றோர்கள் இந்த நாட்டிலேயே சிட்டிசன்ஸாக அவர்கள் இருப்பார்கள் என்றால் அவர்களும் இது அவருடைய பிள்ளைகளும் இந்த சிட்டிசன்ஷிப்பை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒரு மனிதன் புதிதாக இந்த சிட்டிசன்ஷிப்பை வாங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவன் மிகுதியான பணம் செலவழிக்க வேண்டும் என்று நமக்கு வேதம் சொல்கிறது அப்போ சார் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் சீனாபதி பிரதியுத்திரமாக நான் மிகுந்த திரவியத்தினாலே இந்த ஸ்லாக்கியத்தை சம்பாதித்தேன் என்றான் அதற்கு பவுல் நானோ இந்த ஸ்லாக்கியத்திற்கு உரியவனாக பிறந்தேன் என்றான் என்று பார்க்கும் பொழுது பவுல் இந்த சிட்டிசன்ஷிப்புக்கு உரியவராக அவர் பிறப்பிலே அதை பெற்றுக்கொண்டார் என்றும் இந்த சேனாபதி ஏராளமான பணத்தை செலவழித்து அதை பெற்றுக்கொண்டார் என்றும் நாம் பார்க்கிறோம் இது மாத்திரமல்லாமல் வேறு எந்த தேசத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அங்கே ரோம மில்ட்ரியிலே இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் அதிலே அவர்கள் இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு ரோம குடியுரிமை அவர்கள் கொடுக்கிறதோடு கூட மாத்திரமல்லாமல் அவர்கள் ரிட்டையர் ஆகும் பொழுது ஆனரரி டிஸ்சார்ஜ் என்று சொல்லப்படுகிற மிகுந்த கனம் பொருந்தின ஒரு காரியத்தையும் அவர்களுக்கு செய்வது ஒரு வழக்கமான காரியமாக இருந்தது இவர்களுக்கு ஒரு விசாரணை என்ற ஒரு காரியம் வரும் பொழுது தங்களை தாங்களே அவர்கள் டிஃபெண்ட் பண்ணிக் கொள்வதற்குரிய உரிமையும் இவர்களுக்கு இருந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம் இதை குறித்தான் பவுல் சொல்லுகிற ஒரு காரியத்தை நாம் பார்ப்போம் என்றால் அப்போ சார் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது பெஸ்து என்று அழைக்கப்படுகிற அந்த மனிதன் அந்த நாட்டிற்கு அவன் அதிபதியாக அவன் வந்த பொழுது அவனிடத்திலே அவர் அவர் விசாரணை கைதியாக கொண்டு வரப்படுகிறார் அப்பொழுது அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை அப்போ சார் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் பதினோராம் வசனமே நாம் வாசிக்கிறோம் அதற்கு பவுல் நான் ராயருடைய நியாயாசனத்துக்கு முன்பாக நிற்கிறேன் அதற்கு முன்பாக நான் நியாயம் விசாரிக்கப்பட வேண்டியது யூதருக்கு நான் அநியாயம் ஒன்றும் செய்யவில்லை அதை நீரும் நன்றாய் அறிந்திருக்கிறேர் நான் அநியாயம் செய்து மரணத்துக்கு பாத்திரமானது ஏதாயிலும் நடப்பித்தது உண்டானால் நான் சாகாதபடிக்கு மனு கேட்க மாட்டேன் இவர்கள் என் மேல் சாட்டுகிற குற்றங்கள் முற்றிலும் அபத்தமானால் அவர்களுக்கு தயவு பண்ணும் பொருட்டு ஒருவரும் என்னை அவர்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்கலாகாது ராயருக்கு அபயமிடுகிறேன் என்றான் இந்த ராயருக்கு அபயமிடுகிறேன் என்று சொல்லுகிற காரியத்தை அக்காரியத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன என்று நான் பார்ப்போம் என்றால் என்னுடைய கேஸை அங்கே சீசர் அங்கே இத்தாலி தேசத்தில் இருக்கிற ரோம் தலைநகரமாக அங்கே இருந்தது அங்கே இருந்த முழு ரோம சாம்ராஜ்யத்துக்கும் தலைவராக இருந்த இந்த சீசர் என்னுடைய கேஸை டைரக்டாக விசாரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவதுதான் ராயருக்கு அபயமிடுதல் என்ற வார்த்தைக்கு அடையாளமாக காரியமாக வருகிறது இங்கே பவுல் ஒரு ரோமனாக இருந்தபடியினாலே அவருக்கு இந்த உரிமை கொடுக்கப்பட்டது என்று சொல்லி நான் பின்னால் இருக்கிற வசனங்கள் மூலம் அதிகாரம் 
அதற்கு கர்த்தர் நீ போ அவன் புறஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கிறதற்காக நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரமாயிருக்கிறான் என்று அவனுடைய அழைப்பு அங்கே சொல்லப்பட்டபடினாலே ராஜாக்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை சுவிசேஷத்தை சொல்லுகிற அழைப்பு இவருக்கு இருந்தபடினாலே அதனுடைய காரணம் நிறைவேறத்தக்கதாக ராயனுக்கு முன்பாக நிற்பதை அவர் ஒரு காரியமாக இந்த பகுதியிலே தன்னுடைய ரோமன் சிட்டிசன்ஷிப்பை அவர் பயன்படுத்தி தன்னுடைய அழைப்பின் காரியத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு அவர் பயன்படுத்திக் கொள்கிற ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம் அதே சமயத்திலே அங்கே ஒரு மனிதன் ரோமன் சிட்டிசன்ஷிப் உடைய ஒரு மனிதனாக இருப்பான் என்று சொன்னால் அவருக்கு அந்த பிளாஜலேஷன் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த முதுகிலே வாரினால் அழுத்தி அடிக்கிற ஒரு காரியத்தை செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி அவர்களுடைய தேச சட்டத்திலே ஒரு காரியம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது என்று நான் பார்க்கிறோம் ஆனால் பவுலை குறித்து நான் பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு குருந்தியர் பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் யூதர்களால் ஒன்று குறைய நாற்பது அடியாக ஐந்து தரம் அடிப்பட்டேன் என்று அவர் சுவிசேஷத்து நிமித்தம் அடிபட்டேன் என்ற காரியத்தை அவர் சொல்லும் பொழுது இந்த இடத்திலே நான் ரோமன் என்னை நீங்கள் அடிப்பதற்கு உங்களுக்கு உரிமை இல்லை என்று சொல்லி அவர் சொல்லவில்லை கிறிஸ்துவுக்காக இந்த ரோமன் சிட்டிசன்ஷிப் என்ற காரியத்தை இந்த இடத்திலே சுவிசேஷத்து நிமித்தமாகவும் கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாகவும் அதை அவர் நஷ்டம் என்று எண்ணினார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் பொழுது அங்கே கிறிஸ்துவை போல தன்மேல் இந்த பிளாஜலேஷனை வாரினால் அடிக்கப்படுகிற காரியத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் பார்க்கும்பொழுது இவர்கள் தேச துரோகம் என்ற ஒரு காரியத்தை செய்தால் ஒழிய இவர்கள் கொல்லப்படுவதற்கு இவர்களுக்கு அங்கே தேசத்துடைய சட்டத்தின்படி இவர்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை ஆனால் தன்னுடைய வாழ்நாளின் இறுதி நாட்களிலே நீரோவுக்கு முன்பதாக நீரோ சீசருக்கு முன்பதாக நின்று அவனுக்கு சுவிசேஷம் அறிவித்ததோடு கூட மாற்றமல்லாமல் அங்கே ரோம் நகரத்திலே இரண்டு ஆண்டுகள் சிறைச்சாலையிலே இருந்தவராக அவர் செய்த காரியம் என்னென்று நம்ம பார்ப்போம் என்றால் தான் ஒரு ரோமன் என்ற அந்த உரிமையை அதற்கென்று அவர் கோராதபடிக்கு தான் மறைப்பதற்கு தன்னை ஒப்புக் கொடுத்தவராக முடிவிலே நீரோ மன்னனால் தலை வெட்டப்பட்டவராக சிறைச்சேதம் செய்யப்பட்டவராக அவர் கிறிஸ்துவுக்காக அவர் மறைத்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இந்த காரியம் என்ன என்று நாம் பார்ப்போம் என்றால் பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது அங்கே இருந்து கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ரட்சகர் வர எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த உலகத்திலே தனக்கு இருந்த லாபமான எல்லாவற்றையும் இந்த ரோமன் சிட்டிசன்ஷிப் என்பது மிகுந்த ஒரு சிலாக்கியத்துக்குரிய ஒரு காரியமாக அந்த நாட்களிலே அது கருதப்பட்டது ஆனால் அவைகளை எல்லாம் அந்த சுவிசேஷத்து நிமித்தமாகவும் கிறிஸ்து நிமித்தமாகும் அவர் நிராகரித்ததனுடைய நோக்கம் என்ன என்று நான் பார்ப்போம் என்றால் அவர் தன்னுடைய வாயத்திறந்து சொல்கிற என்னுடைய சிட்டிசன்ஷிப் அது பரலோகத்தில் இருக்கிறது நான் அங்கே உள்ள ஒரு பிரஜையாக நான் இருக்கிறேன் ஆகவே அந்த ராஜ்யத்துக்கு அடுத்த அந்த உபத்திரவங்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நான் ஆயத்தமாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லி தன்னை அவர் ஒப்புக் கொடுத்ததை நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக நம்மை நாம் அப்படி பாடுபடுவதற்கும் நாம் ஒப்புக் கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு இருக்கிற லாபமான எல்லாவற்றையும் நாம் நஷ்டம் என்று விடும் பொழுது நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த பூமிக்கு வரும் பொழுது அதனுடைய பலனை மிகுதியாக அங்கே நமக்கு கண்டிப்பாக அவர் கட்டளையிடுவார் என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் அங்கே மறித்தவர்கள் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் தங்கள் ஜீவனை கொடுத்தவர்கள் அவரோடு கூட இந்த பூமியிலே ஆயிரம் ஆண்டுகள் அரசாட்சி செய்வார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது அப்படிப்பட்ட மேலான பாக்கியத்தை நமக்கும் தேவன் கண்டிப்பாக தந்தருவார் கண்களை மூடி நாம் செபிக்கலாம் எங்களை நேசிக்கிற நல்லா ஆண்டவரே இந்த அருமையான வேளையிலும் பவுல் ஆண்டவரே தன்னுடைய ரோமன் சிட்டிசன்ஷிப் என்ற ஒரு மாபெரும் சிலாக்கியத்தை கிறிஸ்துவின் நாமத்து நிமித்தம் இழப்பதற்கு அவர் ஆய ஆயத்தமாக அது நிமித்தமாக பாடுகளை படுவதற்கு அவர் ஆயத்தமுள்ளவராக இருந்தார் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆண்டவரை அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்த இந்த நல் மாதிரி எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு மாறட்டும் ஆண்டவரை அவரை போல் நாங்கள் பாடுகளை நாங்கள் சகிக்கவில்லை நாங்கள் படவில்லை ஆண்டவரை ஆயினும் அவருக்குள்ளாக இருந்த அந்த விசுவாசம் இந்த உலகத்தின் வா நாட்களிலே நாங்கள் மக்கின்று வாழ்வதற்கு எங்களை ஆயத்தப்படுத்துவதாக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலும் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் அன்பின் பிதாவே ஆமென்